একটা সুন্দর ভোর একটা সুন্দর ঘুমের পরে সুন্দর সকাল সকাল সুন্দর হতে আসলে কি কি লাগে খুব বেশি কিছু লাগে না হঠাৎ করে এমন কিছু জিনিস চোখের সামনে চলে আসা যেগুলো মন ভালো করে দিতে পারে শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ কেউ আস্টেল সকাল টোয়েন্টি ফোরে কেউ আস্টেল ফর আ বেটার হোম সাথে আছে আমি তাসনুফা মোহনা প্রিয় দর্শক আজ সোমবার সাতাশ ফাল্গুন চোদ্দোশো ত্রিশ বঙ্গাব্দ আজ এগারোই মার্চ দু হাজার খ্রিস্টাব্দ শুরু করছি আজকের কেউ আস্টেল সকাল টোয়েন্টি ফোর আমাদের শুরুর আয়োজন দিয়ে সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে আজ থেকে দেশটিতে শুরু হয়েছে রোজা রোববার স্থানীয় সময় ছয়টার কিছু সময় পরে চাঁদ দেখা যায় সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে একই দিন রোজা শুরু হয়েছে আরব আমিরাত ও কাতারে এদিকে চাঁদ দেখা না যাওয়ায় মালয়েশিয়া ইন্দোনেশিয়া ব্রুনে এবং অস্ট্রেলিয়াতে রমজানের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্র সহ উত্তর আমেরিকার দেশগুলোতেও আজ থেকে শুরু হচ্ছে রোজা প্রিয় দর্শক আপনারা আমাদের সাথে যারা আছেন এবং যারা আমাদের সকাল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত দর্শক তারা জানেন আমাদের সকাল টোয়েন্টি ফোরের বিভিন্ন আয়োজনের মধ্যে খুব উল্লেখযোগ্য একটি আয়োজন থাকে সংবাদ শিরোনাম আজকে বেশ কিছু পত্রিকা আমার হাতে রয়েছে জাতীয় দৈনিকের মধ্যে শুরু করছি সমকাল দিয়ে সমকাল অসংকোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস সংবাদ শিরোনাম পড়ছি আজ প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামের মধ্যে যেটি উল্লেখযোগ্য শিরোনাম সেটি হচ্ছে রোজার আগে ইফতারির বাজারে আগুন আকার ফেতে এক লেবুর দাম বারো থেকে বিশ টাকা আরও বেড়ে চিনের কেজি একশো থেকে একশো টাকা দশ থেকে বারো দিনের ব্যবধানে শশার দর প্রায় দ্বিগুণ এবার খেজুর কেনায় ক্রেতা হিসাবে এস এম নাজির হোসাইন ক্যাবের সহসভাপতি বলছেন ব্যবসায়ীরা সরকারের হুমকি ধামকি পরোয়া করে না এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম বলছেন কেউ কারসাজি করে দাম বাড়ালে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রমজানের প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম আর রমজানের প্রসঙ্গে কথা বলতেই আমাদের সঙ্গে আজ একজন বিশেষ অতিথি আছেন তার কথা বলতে হয় আমাদের সঙ্গে আছেন প্রফেসর ডক্টর অনুপম হোসেন অসংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট আপনারা অনেকেই তাকে অন্য একটা প্রফেশনও দেখেছেন স্পোর্টসের বিভিন্ন জায়গায় তাকে কমেন্টারি করতে দেখেছেন এবং আমাদের সঙ্গে আছেন অনুপম হোসাইন নিয়মিত ছোটবেলা থেকে ক্রিকেট খেলতাম ব্যাডমিন্টন খেলতাম সুইমিং করতাম এগুলি সবই প্রায় ন্যাশনাল পর্যায়ে করেছি যখন ডাক্তার হবার জন্য মেডিকেল স্টুডেন্টস হিসেবে গেছি তখন মনে হয়েছে যেহেতু রেগুলার খেলাধুলা করতে পারবো না সো ইন বিটুইন কি করা যায় সো আমি ছোটোবেলা থেকেই আবৃত্তি বিতর্ক বক্তৃতাতে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন ছিলাম সো মনে হয়েছে আমি কিভাবে স্পোর্টসটাকে আমার আবৃত্তি বিতর্ক বক্তৃতার সাথে যুক্ত করতে পারি সো মনে হয়েছে কমেন্ট্রি অ্যান্ড উপস্থাপনা এটি একটি সেক্টর যেটা আমার মেডিকেল প্রফেশন ঠিক রেখেও আমি করতে পারব সো সেই যাত্রা শুরু নাইনটিন এইটি এইটে লং ব্যাক বিটিভির সাথে তখন বিটিভি ওয়াজ দ্য অনলি চ্যানেল এবং আমরা যেসব অনুষ্ঠান করেছি কমেন্ট্রি করেছি অন্য কোনো টিভি চ্যানেল ছিল না তাই আমাদের চেহারা পছন্দ না হলেও মানুষকে আমাদেরকে দেখতে হয়েছে সহ্য করতে না একদমই নয় আপনি আমার ভীষণ প্রিয় ধারাভাষ্যকার যাই হোক আমরা অন্য একটা প্রসঙ্গতে আসবো আমি কিছুক্ষণ আগে একটা সংবাদ ছিল না পড়ছিলাম আপনি দেখতে পাচ্ছিলেন যে রোজা নিয়ে ইফতারি নিয়ে কথা বলছিলাম কারণ কালকে থেকে মাহে রমজান শুরু হতে যাচ্ছে এবং যেহেতু একজন চিকিৎসকে পেয়েছি রোজা সম্পর্কিত অনেকগুলো বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় কিন্তু আমার 
আমার সবথেকে যে বেসিক বিষয়টা নিয়ে কথা বললে ভালো হয় সেটা হচ্ছে হাটাহাটি ওকে যেটার সাথে আসলে আমার মনে হয় রোজার সাথে হাটাহাটিতে আসবো আমরা ছোট্ট একটু কথা বলে রাখতে চাই সেটা হলো খাদ্যাভ্যাস নিশ্চয়ই আমরা সেহেরি ইফতার এবং সেহেরির পর থেকে ইফতার পর্যন্ত বা ইফতারির পর থেকে সেহেরি পর্যন্ত এই যে সময়টা এই সময়টায় কিছু খাবার খাওয়া উচিত বর্জন করা উচিত এই ছোট্ট আমার মনে হয় অল্প সময়ে আমি দু একটি কথা বলি নিশ্চয়ই একটি হলো সেহেরির সময় আমরা অনেক বেশি খেয়ে ফেলবো এই মানসিকতাটা ত্যাগ করা এবং একটু আশযুক্ত খাবার লাল চাল লাল আটা এগুলির তৈরি খাবার গ্রহণ করা ডিম দুধ এদের তৈরি খাবার এই 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 গ্রুপের খাবার গ্রহণ করা ফলোড বাই সেহেরির পর একটু পানি খাওয়া একটু হাঁটাহাটি করা আপনি হাঁটাহাটির কথা বলছিলেন এবং সেই সাথে এমন কোনো ভাজা পোড়া না খাওয়া সকালবেলাতে সেরির সময় যেটা গ্যাস ফর্ম করতে পারে পেপটিক আলসারের যাদের সমস্যা আছে সো এই ব্যাপারগুলি খেয়াল রাখা মশলাযুক্ত খাবার স্পাইসি ফুড না খাওয়া অনেকেই চিন্তা করেন আচ্ছা আমি রাত্রি তো এটা খেতে পারবো না সেহেরিতে পোলাওটা খাবো এটা যেন না হয় কোনোভাবে ইফতারের সময় আবার আমাদের পানিটা অনেক ইম্পর্টেন্ট সো আমরা ফ্রেশ ওয়াটার খাবো ডাবের পানি খাবো বাসায় তৈরি ফলের রস খাবো খেজুর খাবো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের কোনো একজন বলেছেন সম্মানিত মন্ত্রী যে খেজুর না খেয়ে বড়ই খাওয়া তো আমি এটার পক্ষপাতি না খেজুরটা খাওয়া উচিত এটা ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে একটা বড় ভূমিকা রাখে দেন ফলোড বাই কোনো ধরনের এই যে বাজারের স্ট্রিটে তৈরি খাবার ভাজা পোড়া গ্রহণ না করা এবং সেই সাথে ছোলাটা রাখা ছোলা চিরা দই যেগুলি খুব সহজে হজম হয় সেগুলি রাখা ডিম ডিমের তৈরি খাবার এটা প্রোটিনের চাহিদা মেটাতে সাহায্য করে এই জিনিসগুলো যদি আমরা মেনে চলি আর বাংলাদেশের বাজারগুলিতে রোজা মানেই হলো অনেক দাম বেড়ে যায় যে বেগুনি পেঁয়াজি এবং মুখরোচক অনেক খাবার তৈরি হয় এটা মানুষকে অসুস্থ করে আর রমজানের শিক্ষাটা হলো সংযম সংযম আমাদের আমরা যদি শরীরটাকে সুস্থ রাখতেই না পারি তাহলে কি ইবাদত করবো এই জায়গায় আমার একটা প্রশ্ন আছে আপনি যেটা ব্যালেন্স ফুডের কথা বলছেন যেটা সেহেরি এবং ইফতারি দুটোতেই সমান মাত্রায় রাখা জরুরি যেহেতু মাঝখানে একটা লম্বা সময় ধরে আমরা কিছুই খাচ্ছি না একেবারেই না খেয়ে আছে কিন্তু এই জায়গাটায় অনেক সময় অনেকে চিন্তা করেন যে সারা দিন না খেয়ে থাকবো সেহেরিতে একটু ভারী খাবার খাই আর ইফতারের সময়টায় আসলেই মনে হয় যে আচ্ছা সারা দিন কিছু খাওয়া হয়নি এবার একটু মুখরোচক খাওয়া দিয়ে শুরু করা যাক না এটা এটা ছোটোবেলা থেকে আমাদের জানা ট্রেন্ড এখন সায়েন্স যত এগিয়ে যাচ্ছে বিজ্ঞান যত এগিয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু জানি অ্যান্ড ইনফরমেশনগুলি এখন অ্যাভেলেবল কোন খাবারে আপনার কোন পুষ্টি রয়েছে এবং কোন খাবার আপনার পেটের জন্য ক্ষতিকর এটি একটু চিন্তা করলে আমাদের এই অনুষ্ঠানে শুনতে হবে না আপনার হাতে স্মার্টফোন রয়েছে আপনি স্মার্টফোনে একটু সার্চ করলে হবে আরেকটি ব্যাপার ইন বিটুইন ইফতার অ্যান্ড সেহেরি যে সময়টা আমরা অনেকেই সেহেরি করি শুয়ে পড়ি ঘুমায় পড়ি সেটা না করি একটু হাঁটাহাঁটি করে ফজরের নামাজ পড়ে তারপর আমি যেহেতু শুরুতেই আজকে হাঁটাহাঁটি প্রসঙ্গ এনেছিলাম যদিও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে কথা বলা উচিত ছিল রমজান মাস নিয়ে কথা বলছি তারপরেও আমি হাঁটাহাঁটি প্রসঙ্গটা এনেছি ঠিক এই কারণেই কারণ আমি খুবই ইতিবাচক এই দিক থেকে মানে সাধারণ মানুষ হিসেবে যদি চিকিৎসক নই তারপরেও বলবো যে আমরা কিন্তু এখন যথেষ্টই সচেতন জাস্ট একটু শুধু ধরিয়ে দেয়া একটু শুধু বলে দেয়া যে এই কাজটা এভাবে করুন তাহলেই তোমার জন্য ভালো হবে আমার মনে হয় প্রত্যেকে প্রত্যেকের জায়গা থেকে যতটুকু সময় পারে সেই জায়গাটা করে নেয় হাঁটাহাটির প্রসঙ্গটা বা ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটির প্রসঙ্গটা যেহেতু চলে এলো সেহেতু বলতে চাই যে আপনি নিজে এরকম একটা অ্যাক্টিভিটিসের সাথে জড়িত এবং এই হাঁটাহাটি বিষয় নিয়ে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য আপনার কাছ থেকে আমরা পেতে পারি যে কি করে হাঁটাহাটিটা করা উচিত সময়টা কি করে মেনটেন করা উচিত এবং হাঁটাহাটির নির্দিষ্ট কোনো ধরন আছে কি না সেটা কিভাবে মেনটেন করা অ্যাবসলিউটলি আমি আমার মনে হয় গত সাতাশ আঠাশ বছরে এমন একটি দিনও খুঁজে পাওয়া যাবে না আমার লাইফে যে আমি হাঁটিনি সো আমি বোধহয় বাংলাদেশের প্রথম মানুষ যে হান্ড্রেড কিলোমিটার হেঁটেছিলাম টেকনাপ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত তারপর ইভেন্টও আয়োজন করেছি হাঁটাহাঁটির এবং এখন একটি পেইজও রান করছি লেটস ওয়াক নামে সো আপনার প্রশ্নটিতে উত্তর দিতে আমি অনেক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করব যে ব্যাপারটি বলি সেটি হলো এখনকার থিওরি হলো ডাব্লিউএইচওর স্লোগান হলো এভরি মুভ কাউন্টস আপনাকে আগে বলা হতো যে আপনাকে অ্যাট এ স্ট্রেস হাঁটতে হবে এক ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট কিন্তু এখন বলা হচ্ছে আপনি সেহেরি করতে উঠেছেন ঘুম যাচ্ছে না আপনি দশ মিনিট হেঁটে ফেলুন 
ঘুম চলে যাবে আপনার দশ মিনিট হাঁটাটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যুক্ত হয়ে যাবে আপনি তারপর সেহেরির পরে পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট হাঁটুন আরও দশ মিনিট যুক্ত হলো তারপর আপনি ফিল করলেন মসজিদে নামাজ পড়তে যাবেন সেটি আপনি হেঁটে যাবেন আসরের ওয়াক্তে বা মাগরিবের ওয়াক্তে সো আপনার আরও দশ মিনিট হাঁটা হয়ে গেল রাতের ডিনার শেষে রাতের খাবার গ্রহণের শেষে দেখলেন যে আপনার চল্লিশ মিনিট হাঁটা হয়ে গেছে আর দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট হাঁটলেই চলবে সেটি আপনি রাতের খাবারের পরে সেরে ফেলতে পারেন আর যখন রোজা নেই তখন আপনি যখন অফিস টাইমে থাকছেন অফিসের বারান্দা যদি আপনি স্কুলে কাজ করেন কলেজে কাজ করেন ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন কর্পোরেটে কাজ করেন আপনার অফিসে বারান্দা রয়েছে সো বারান্দায় আপনি হেঁটে ফেলতে পারেন প্রতি এক ঘন্টাই দুই মিনিট থেকে পাঁচ মিনিট তাতে আপনার মুড সুইং হবে না তাতে আপনার মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে আপনি আপনার কলিকদেরকে হ্যালো বলতে পারবেন ভালো লাগবে নতুন এনার্জি লেভেল নিয়ে আপনি আপনার টেবিলে ফিরে ফেরত আসছেন এটা কি আসলে সম্ভব কারণ আমি যতদূর জানতাম যে আপনি এক টানা যে হাঁটাটা সেটা আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট কিংবা এক ঘন্টা হলে সেটা খুব কার্যকরী এটা এটা কার্যকরী হলো যারা ওয়েট কমাতে চায় যারা ওজন কমাতে চায় কিন্তু হাঁটার তিনটা উদ্দেশ্য একটা হলো শরীর মনকে চাঙ্গা রাখা শরীর মন আমি দুইটাই বলেছি কিন্তু শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য দুই হলো রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো আর তিন হলো ওজন কমানো সো প্রথম দুইটার ক্ষেত্রে আমি যেটা বলেছি এভরি মুভ কাউন্টস বাট থার্ড ওয়ান যদি আমি ওজন কমাবার জন্য হাঁটতে চাই তাহলে আমাকে এট এ স্ট্রেস হাঁটতে হবে নর্মাল মানুষের জন্য পুরুষ মানুষের জন্য সাড়ে সাত হাজার থেকে আট হাজার স্টেপ ইজ গুড এনাফ ফর ওয়ান ডে আর মেয়েদের জন্য অ্যারাউন্ড সিক্স থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড স্টেপস প্লাস মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড সো ছয় হাজার থেকে সাত হাজার স্টেপ কিন্তু যারা ওয়েট কমা কমাতে চাই তাদের জন্য দশ হাজার তো ক্রস করতেই হবে ইভেন বারো হাজার স্টেপ কখনো কখনো পনেরো হাজার স্টেপ লাইফ স্টাইল কোনো স্পেশালিস্ট হয়তো বলে দেবে যে আপনাকে কোন স্পিডে হাঁটতে হবে তবে একটি ভ্রান্ত ধারণা কাজ করে আমাকে অনেকেই বলেন ডাক্তার সাহেব আমার ওজন বিশ কেজি বেশি আছে আমি দুই মাসে কি কমাতে পারব কেউ বলেন দশ কেজি বেশি আছে এক মাসে কি কমাতে পারব সো বিনীতভাবে বলি আপনি তো বাংলা ফিল্মের নায়ক হবেন না কিংবা মডেলিং করবেন না সো আপনি এমনভাবে ডিজাইন করুন যাতে দশ মাসে দশ কেজি কমে বিশ মাসে বিশ কেজি কমে অ্যান্ড দ্য ওয়েট আপনি রিডিউস করছেন এটা যেন কামব্যাক না করে সো এটাই হবে আপনার জন্য বেস্ট স্ট্র্যাটেজি এবং আমরা ছোটোবেলা থেকেই জানি স্লো অ্যান্ড স্টিডি ওয়েন্স দ্য রেস আচ্ছা আমরা যে বিষয়টিকে মানে বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি হাঁটাহাটি সেগুলোর ধরন এবং নারী পুরুষ ভেদে কীভাবে হয় সেগুলো তো জানলাম কিন্তু সকালবেলা মানে সাধারণত সকালবেলা যে হাঁটাহাটিটা সেটা কীরকম হওয়া উচিত সকালবেলা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ডিকশনারিতে কীভাবে যেন ঢুকে গেছে মর্নিং ওয়াক হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা পুরোপুরি পুরোপুরি সত্যি আবার পুরোপুরি সত্যি ওরা মর্নিং ওয়াক ডেফিনেটলি ভালো ভালো হলো যাদের বয়স চল্লিশের নিচে যাদের হার্টের কোনো সমস্যা নেই তারা সকালবেলা করতে পারেন পঞ্চাশ পর্যন্তও করতে পারেন যদি হার্ট হার্টের কোনো সমস্যা না থাকে ডায়াবেটিসের কোনো প্রবলেম না থাকে হাইপারটেনশান না থাকে তাহলে পঞ্চাশ পর্যন্ত করতে পারেন কিন্তু চল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মাঝে মানুষের একটা সাফল্য চলে আসে কিন্তু লাইফে তখন ইচ্ছে করলে বিকেলবেলা মানুষ হাঁটতে পারে আমি বিকেলবেলা হাঁটার পক্ষপাতি তার কারণ হলো সারাদিনে আমাদের লাইফে প্রচুর টেনশান অ্যাংজাইটি অনেক হতাশা কাজ করে না পাওয়ার বেদনা কাজ করে পে হারানোর বেদনা কাজ করে প্রকৃতির মাঝে আমরা যদি পার্কে একটু হাঁটতে পারি তাহলে ওই প্রকৃতি আমাদের এই টেনশান অ্যাংজাইটিগুলোকে ডিপ্রেশনগুলোকে অ্যাবজর্ভ করে নেয় এই যে প্রকৃতির প্রসঙ্গটা এলো সেই প্রসঙ্গ টেনে আমি একটা কথা দর্শকদের সাথেও শেয়ার করতে চাই আমরা একটু আমাদের সাথে সরাসরি যোগ করে নেব পঞ্চগর থেকে আমাদের সহকর্মী হোসেন রাহেনকে কারণ পঞ্চগড়েও সেই হাঁটাহাটির প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন যতদূর জেনেছি যে সেখানে খুব বেশি হাঁটার সেরকম প্রাকৃতিক জায়গা নেই হোসেন রায়হানকে যুক্ত করছে আমাদের সঙ্গে হোসেন রায়হান শুভ সকাল আপনাকে তাসনুবা আপনাকেও পঞ্চগড় জেলার মানুষের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সাথে আমাদের যে অতিথি আছেন ডাক্তার সাহেব তানার সাথে আমি 
তার কথা শুনলাম শুনে আমার ভালো লাগলো আচ্ছা আমরা জেনেছি যে পঞ্চগড়ে সেরকম খুব একটা হাঁটার জায়গা নেই তো সেই ক্ষেত্রে পঞ্চগড়ের যারা রয়েছেন যারা সাধারণ মানুষ রয়েছেন যারা জানেন হাঁটার প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা এবং সেই সঙ্গে আজকে সকাল 24 যারা দেখছেন যারা আরো ভালো করে জেনে যাবেন যে কেন হাঁটাটা নিজের জন্য জরুরি সেই ক্ষেত্রে কি অবস্থা কি পরিস্থিতি একটু জানতে চাই তাসনুবা আপনি জানেন যে এটা ছোট্ট একটি জেলা সীমান্তবর্তী জেলা এই জেলার পারিপার্শ্বিকতা একটু ব্যতিক্রম অর্থাৎ এটি হচ্ছে শীত সহিষ্ণু এলাকা এখানে মৌসুমের ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু শীত থাকে আর এখানে ছোট্ট একটি পৌরসভা আছে শহর কেন্দ্রিক পৌরসভা যেখানে আসলে ভালো রাস্তাঘাট এবং ভালো পরিবেশ না থাকার কারণে মানুষজন কিন্তু আসলে বের হতে পারে না এবং আপনি জানেন একটি মাত্র মহাসড়ক রয়েছে যেই মহাসড়কের উপর প্রচুর চাপ থাকে মানুষজন প্রচুর কিন্তু এখন হাঁটতে বের হয় অর্থাৎ চিকিৎসকদের বিভিন্ন পরামর্শ নিয়ে তারা হাঁটে सुफल वंचित हमारे मानुष छिटे फोटा भाव विभिन्न एलकाय हाटते दाड़ी हम शहर करता नदी पास घेसे एक बाध এটি পানি উন্নয়ন বোর্ডের অর্থায়নে এই বাঁধটি হয়েছে এই বাঁধটি মাত্র ছয় কিলোমিটার অংশ জুড়ে তো এই এই বাঁধের উপর দিয়েই কিন্তু এখন মানুষজন হাঁটাহাঁটি করতেছে সকালে প্রতিদিন এবং এটি কিন্তু একমাত্র ভরসা তো আমরা চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী যখন জানতে পারলাম যে আসলে বাঁধ এই বাঁধের উপর হাঁটার যে বিষয়টা সেটা আসলে নিশ্চিত হয়ে গেল মানুষজন বুঝতে পারবে যে তারা এখানে হাঁটতে পারবে তো সব মিলে আসলে একটা ভালো পরিবেশ এখানে তৈরি হোক হাঁটার বন্দোবস্ত হোক এরকম আশা কিন্তু এখানে उन्नति घटुक আমাদের সাথে আজ অতিথি হিসেবে যুক্ত আছেন প্রফেসর ডাক্তার অনুপম হোসেন অসংক্রামক রোগ বিশেষজ্ঞ পাবলিক হেলথ অ্যান্ড কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট আমরা হাঁটাহাটি নিয়ে কথা বলছিলাম আমার মনে হয় আজকের সকালে একটু হাঁটাহাটি নিয়ে থাকাটাই খুব বেশি উপকারিতা ডেকে আনবে সাধারণ মানুষের কিন্তু তার সাথে একটা জিনিস যেটা না জুড়ে দিলেই নয় সেটা হচ্ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু পঞ্চগড়ে আমাদের সহকর্মীর সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং তিনি বলছিলেন যে সেখানে হাঁটাহাটির খুব একটা উপযুক্ত জায়গা নেই আর পঞ্চগড় সাথে যখন আমরা যুক্ত হলাম পঞ্চগড়ের সাথে বা তেতুলিয়া ঠাকুরগাঁও এই ধরনের এলাকার সঙ্গে যুক্ত হলে না একটা বিষয় আমার মনে হয় যে অবশ্যই বলা উচিত সেটা হচ্ছে আবহাওয়া এবং ঋতু পরিবর্তন আমরা জানি যে কিছুদিন আগেই বসন্ত চলে চলে এসেছে এবং সেটার কারণে যেটা হচ্ছে শীত থেকে বসন্তের দিকে এগোতে থাকলেই একটা বড় ধরনের ঋতুর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যেটা কিন্তু আমাদেরকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে তো এই ক্ষেত্রে আসলে এই যে অসংক্রামক রোগগুলো এগুলো থেকে আসলে নিস্তার পাবার কি ওয়ে আছে জানতে চাই এটাতে বোধহয় একটু পরে আসি যিনি রিপোর্টার পঞ্চগড় থেকে রিপোর্ট করছিলেন আমি যেহেতু রংপুর মেডিকেলে পড়াশোনা করেছি সো আই নো দিস দোজ প্লেসেস রংপুর দিনাজপুর নীলফামারি পঞ্চগড় ঠাকুরগা গায়বান্ধা এগুলি আমি খুব ভালো করে চিনি কোথায় কি আছে পঞ্চগড়ে সেরকম কোনো পার্ক নেই কিন্তু একটা বাঁধ রয়েছে যেখানে হাঁটে মানুষ চা বাগান রয়েছে চা বাগানে মানুষ হাঁটতে পারে প্রচুর পরিমাণে চা বাগানের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড ভালো লাগে হাঁটতে চা বাগানে দেন ফলোড বাই স্কুল কলেজের মাঠ রয়েছে এবং অনেক মাঠে কিন্তু উন্মুক্ত সো স্কুলের চারপাশে হাঁটতে পারি কলেজের চারপাশে হাঁটতে পারি মাঠে হাঁটতে পারি মানুষ আসলে অভিযোগ মানে অভিযোগ করতে খুব পছন্দ করে আমার তো পার্ক নেই কি করব কিন্তু দেখেন আমার ছোট্ট একটা স্টাডি রয়েছে সেটি হলো রমনা পার্ক ঢাকা শহরে ফুসফুস বলা হয় রমনা পার্কে যত মানুষ হাঁটতে পারে তার ফিফটি পার্সেন্ট মানুষও হাঁটছে না যত মানুষ হাঁটতে পারে সকালে বিকেলে সন্ধ্যার পরে আপ টু রাত দশটা পর্যন্ত এবং রমনা পার্কের পাশে যারা বসবাস করে তার মাত্র টোয়েন্টি পার্সেন্ট মানুষ রমনা পার্কে হাঁটে তার মানে পার্ক 
পাশে থাকাই হাঁটার হাঁটাকে উজ্জীবিত করে না ঠিক আবার গণভবনের সামনে রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল তার পাশে প্রশস্ত ফুটপাত অনেক চওড়া ফুটপাত ষাট সত্তর বা একশো ফিট চওড়া এখানে অনেক মানুষ হাঁটতে পারে সকাল দুপুর বিকেল রাত সন্ধ্যা অনেক রাত পর্যন্ত কিন্তু দেখা যায় ফিফটিন পারসেন্ট মানুষ হাঁটছে যে ক্যাপাসিটি তার ফিফটিন পারসেন্ট তার মানে হলো যে আমাদের বাসার পাশে ফুটপাথ বড় থাকা বাসার পাশে পার্ক থাকা মানে এই নয় যে আমরা হাঁটবো আমাদের মোটিভেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আর যে সিজন চেঞ্জের কথা বলছেন সিজন চেঞ্জে অ্যাকচুয়ালি অসংক্রামক রোগ হলো নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এগুলোর খুব একটা ব্যাঘাত হয় না এটা সব সিজনেই একই রকম কিন্তু সংক্রামক রোগের প্রবলেম হয় যেগুলি একজন থেকে আরেকজনে কন্টামিনেটেড হতে পারে সে ধরনের রোগ যেরকম ফ্লু একটি রোগ রোগ আমরা সিজন চেঞ্জ হলে বাচ্চাদেরকে এবং ভালনারেবল এজ গ্রুপ আরেকটি রয়েছে সেটি হলে বয়স্ক মানুষ আমাদের বাবা মা চাচা চাচি দাদা দাদি আত্মীয় স্বজন যারা রয়েছে এই মানুষগুলো ফ্লুতে আক্রান্ত হন সর্দি কাশিতে আক্রান্ত হন গলা ব্যথা হয় অনেকের টনসিলাইটিস হয় অনেকের চোখ লাল হয়ে যায় অ্যালার্জি হয় তো এই জায়গা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার জন্য একটু ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার অনেক উপকারী একটু বেশি করে পানি খাওয়া আমরা অনেক সময় ফ্লুতে বলি ওষুধ খেলে সাত দিন না খেলে ওয়ান উইক তার মানে অলমোস্ট অল দ্য সেম ওষুধ খাওয়া না খাওয়া সো এই হুটহাট করে ওষুধ খাওয়া নিজের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া কিংবা যারা ফার্মেসিতে রয়েছেন নন ফার্মাসিস্ট তাদের তাদের পরামর্শ নিয়ে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া এই জিনিসগুলো কখনোই করবেন না যদি ফ্লুটা দীর্ঘদিন হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চিকিৎসা গ্রহণ করবেন কোনোভাবেই সেলফ প্রেসক্রিপশানে যাবেন না থ্যাংক ইউ সো মাচ এবারে আমরা বোরিং লাগলেও আসলে ওই প্রসঙ্গতে থাকবো হাঁটাহাটি কিন্তু একটু হ্যাঁ একটু ডেভেলপ করব প্রশ্নটাকে সেটা হচ্ছে ওজন কমানো এবারে ওজন কমানোর প্রসঙ্গে আসি যেটা বলছিলেন যে সাধারণ মানুষ যেটা হাঁটতে পারে নারী পুরুষ ভেদে সেটার মাত্রাটা ভিন্ন হবে কিন্তু যদি কেউ ওজন কমাতে চায় তার হাঁটাটা কেমন হবে তার হাঁটাটা হবে আমি একটু ডিজাইন করে দিব আমি তবে তার আগে বলি একটু আগেই বলেছি সেটি হলে দ্রুত ওজন কমাবার চেষ্টা না করা একটা প্ল্যান করা যে আমার ওজন পনেরো কেজি বেশি আছে আমি এক বছরে পনেরো কেজি কমাবো তার মানে হলো প্রতি মাসে সোয়া কেজির বেশি না তখন কিন্তু সাইকোলজিক্যালি আপনার মাথা জানছে আমাকে মাত্র এক কেজি মাসে কমাতে হবে এটা অ্যাচিভেবল তখন মাথাও আপনাকে বলে দেবে আপনি কাজ করেন এটা পসিবল তার মানে হলো সপ্তাহে মাত্র আড়াইশো আড়াইশো গ্রাম ইটস ভেরি মাছ পসিবল বা তিনশো গ্রাম সো আপনার হাঁটার স্পিডটা হবে এরকম মেইন হাঁটাটা যেটাকে আমরা ব্রেস্ক ওয়াক বলবো তার আগে দশ থেকে পনেরো মিনিট ওয়ার্ম আপ করবেন আপনি সেই ওয়ার্ম আপ ফেজের হাঁটাটা হবে এক মিনিটে ষাট থেকে পঁচাশি মিটার আমি আবার বলি ওয়ার্ম আপ ফেজে হাঁটার স্পিড হবে এক মিনিটে ষাট থেকে পঁচাশি মিটার কিন্তু মেইন ফেজ যেটা সেটা তিরিশ মিনিটের সেখানে এক মিনিটে একশো মিটার মিনিমাম একশো স্টেপ আমার হাইট ছয় ফিটের ওপরে আমি এক স্টেপে এক মিটারের বেশি অতিক্রম করতে পারি আমার হয়তো নব্বই স্টেপেই একশো মিটার হয়ে যাবে কিন্তু অনেকের যাদের হাইট ফাইভ ফিট টু ফাইভ ফিট থ্রি তাদের হয়তো একশো বিশ স্টেপ লেগে যেতে পারে সো আমার মতো হবে এক মিনিটে একশো মিটার অতিক্রম করা দ্রুত হাঁটতে হবে এখানে হয় কি সাত আট মিনিট যাবার পরে অ্যারোবিক ফেজ অফ অক্সিডেশন অ্যারোবিক ফেজ অফ অক্সিডেশনে রূপান্তরিত হয় ভয় পাবার কোনো কারণ নেই আমি মেডিকেল সায়েন্স শেখাচ্ছি না তার মানে হলো ফ্যাট বার্ন হওয়া শুরু হয় এবং সেই ফ্যাট বার্ন হওয়া যখন শুরু হয় তখন এটা আপনাকে ডিভিডেন্ট দিতে শুরু করে এবং তারপরে আপনি হঠাৎ করে আপনার হাঁটাটা স্টপ করে দেবেন না ব্রেস্ক ওয়াকের পর আবারও কুল ডাউন করবেন সো দশ থেকে পনেরো মিনিট ওয়ার্ম আপ তিরিশ মিনিট ব্রেস্ক ওয়াক অ্যান্ড দেন দশ থেকে পনেরো মিনিট হলো কুল ডাউন কুল ডাউন হলো আপনার ফাইবারগুলো অনেক ইলাস্টিক সিটি বেড়ে গেছে ইলাস্টিকের মতো লম্বা হয়েছে আপনি ছেড়ে দেবেন না আস্তে আস্তে টেনে 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 এনে ছোট করে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে থাকবার জন্য এবং রমজান মাস তথা হাঁটাহাটি সব কিছু নিয়ে এত সুন্দর করে গল্প আকার আমাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমি তো ভীষণ উপকার পেয়েছি আশা করছি আজকে দর্শক যারা দেখছেন এই লাইফটি তারও উপকৃত হবে ইনশাআল্লাহ প্রিয় দর্শক আজ কেউ স্টিল সকাল টোয়েন্টি ফোর এ পর্যন্ত কেউ স্টিল ফর আ বেটার হোম আমাদের সঙ্গে ছিলেন প্রফেসর ডক্টর অনুপম হোসেন কথা বলছিলাম তার সঙ্গে রমজান মাস হাঁটাহাটি ওজন কমানোই সব কিছু নিয়ে ভালো থাকবেন
থাকবেন সবাই দেখা হোক আবারও শুভ সকাল আরও একবার